வெல்கம் பேக் டு கவிதா கிரிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான குருமா குழம்பு எப்படி செய்கிறது இது சாதத்து கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் வெஜிடேரியன்ஸோட மட்டன் குழம்பு மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு கல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு துண்டு அண்ணாசிப்பு ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளித்ததுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதுவும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துடலாம் இதில் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இது கூட நான் தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறேன் நல்லா பெரிய பழுத்த தக்காளி ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் புளி வேறு எதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மூடி போட்டு வச்சிட்டோன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இதில் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ இது கூட மசாலாலாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் இந் இது மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ரொம்ப போட்டுறாதீங்க ஏன்னா இது கிரேவி அப்புறம் கசக்கும் இது கூட இப்போ இந்த காயெல்லாம் நான் சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து ரெண்டு முள்ளங்கி பாதி சவு சவ் ரெண்டு முருங்கைக்காய் சேர்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த கிரேவிக்கு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கத்திரிக்காய் இங்கே கிடைக்கல அதனால் சேர்க்க முடியல கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்ச நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே வதக்கிக்கலாம் அப்போ காயில் மசாலாலாம் நல்லா இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா அதில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதை மிதமான சூட்டில் காயெல்லாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மூடி போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு துண்டு தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் மூடிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை பட்டை ரொம்ப போட்டிங்கன்னா கசப்பாயிடும் ஒரு சின்ன துண்டு மட்டும் போட்டால் போதும் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து காயெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறமா குழம்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் அதையும் தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான குருமா குழம்பு சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டின்னருக்கு இட்லி தோசை கூட இதே கிரேவியை நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்